Hello everybody, in the vlog, we are going to inaugurate a new video. In the last time, we are going to part 1. We are going to talk the first one, the big one. It's a cast iron, and we are going to inaugurate a new video. We are going to do a new chicken biryani. We are going to wait for a new video. First of all, அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு கடல் எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் எங்களோட பக்கத்து வீட்டு நெய்பர் விற்கிறாங்க கடல் எண்ணெய் ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நான் என்னோடய சேனலில் இரநூத்தி சில்லற ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் நான் அப்படியே சும்மா கண்ணில் அப்படி என் கண்ணில் என்ன தோகுதோ அப்படி அப்படி தூக்கி அப்படி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல எண்ணெயை போட்டுட்டு வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது அபவுட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து உள்ளே போட போகிறோம் கிராம்ஸில் ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வெயிங் மிஷின் எடுத்து வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன் அதனால் சொல்கிறேன் இது வந்து என்ன இது 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 என்ன டைப் ஆஃப் பிரியாணி ஏன்னா நீ ஒரு நாலஞ்சு டைப் பண்ணியிருக்கல நார்மல் பிரியாணி கிட்ட எல்லாரும் ரெசிபி ரெசிபின்னு கேக்குறீங்க இல்லையா நான் ஆல்ரெடி ரெசிபி இருக்கு நிறைய முந்நூறு இரநூறு வியூ தான் இருக்கு அந்த வீடியோக்கெல்லாம் ஸோ அதனால எனக்கு வந்து ஜென்ரலி நான் வந்து ஐ டோன்ட் டிசைடு எப்படி போற போக்கில் எப்படி சமைக்கிறேனோ அப்படி எண்டில் ரிசல்ட் டேஸ்ட் கொண்டு வரதான் என்னோட தியரி நான் டேஸ்ட் பண்ணி சமைக்கிறாள் அதனால இந்த பாத்திரத்தை இனாகிரேட் பண்ணோன்றதான் பாயிண்ட் பட்டை கிராம் போட்டாச்சு இப்போ அந்த இது வந்து நல்லா வதங்கணும் அது வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அடிப்பிடிக்கலாம் எனக்கு வந்த ரிவ்யூ படி இது அடிப்பிடிக்குது பிரியாணிதான் <laughs> 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 அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் இன் எனி பிரியாணி ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு போட்டு ஒரு பாஸ்மதி ரைஸை நீங்கள் உள்ளே போட்டு ஈக்குவலாக ஒன்றுக்கு ஒன்று தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நார்மல் பிளெயின் பிரிஞ்சு ரைஸ் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடும் பேஸ் அதான் ஒன் இஸ்ட் ஒன் தண்ணி இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுல தான் உங்களோட பிரியாணியோடைய ஸ்கில்லே இருக்கு ஸோ அது வதங்கட்டும் நம்ம வந்து இங்கே என்னென்ன வச்சுருக்கோம் தண்ணிக்கு பதிலாக நான் வந்து சிக்கன் ப்ராத் போட போகிறேன் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது முதல்ல வந்து நான் வடி பிரியாணி பண்ணோன்னு நினச்சேன் விச் மீன்ஸ் வடிச்சுட்டு ஜபர் பாய் மாதிரி வடிச்சுட்டு அதை உள்ளே போடணுன்னு இப்போ நான் திங்க் பண்ணுறேன் அது பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதான்னு ஐ டோன் நோ ஜபர் பாய் நடுவில் வந்து ஏதாவது சொன்னால் தெரியும் சிக்கன் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் என்னோட வேங் மிஷின் காட்டுங்க ஒரு <laughs> 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 2 LBs of chicken. That's one kg. One kg is 900 something. 2 LB is one kg. That's one kg. That's one kg. Unless I put an extra inch. That's one kg. What I'm doing here is I'm going to put an inch. 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 I'm going to put an
ஸோ நான் இஞ்சி பூண்டை ஆட் பண்ண மாட்டேன் அதுக்காக தான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி அதில் போட்டு நம்ம பண்ணுவோம்ல அது பண்ண போகிறது இல்லை இதை அதில் போட்டு பண்ண போகிறோம் அப்புறம் என்ன இதோ புதினா கொத்தமல்லி அண்ட் பச்சை மிளகாய் ஃபார் யுவர் ஓன் காரம் ஃபேமிலியோட காரம் டேஸ்ட்டுக்கு இது வந்து ரைத்தா பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னுடைய அந்த மிஷின் இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ண போகிறேன் ரைத்தா அதை வச்சு ஸோ இப்போ இதை ரெண்டு தண்ணிக்கு பதிலாக இதை ஊற்றுவேன் பாக்கி இன்னும் கொஞ்சம் அளந்து எவ்வளோ தேவையோ ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் ரெண்டு கப்பு அரிசி போட்டிருக்கேன் இந்த இதில் ரெண்டு கப் அரிசி இப்போ நான் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஊற வச்சேன் இந்த அரிசியை வந்து அதிலேயே அப்படியே போட்டுற போகிறோம் இப்போ ரெண்டு கப்பு தண்ணிக்கு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டே கால் கப்பு சாரி ரெண்டரை கப்பு வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றலாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கோம் சிக்கன்லேருந்து வேறு தண்ணி விடும் அதனால் டூ கப்ஸ் ஈக்குவலாக ஜஸ்ட் கீப் இட் ஈக்குவல் பிகாஸ் பாத் எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் ஊர் பாஸ்மதி ரைஸ் அப்படி தான் வேலை செய்யும் உங்கள் ஊரில் ரைஸ் எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் டக்குன்னு வெந்துடும் ரொம்ப விட்டோம்னா அப்படியே குழஞ்சிரும் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அரிசி வந்து நீள நீளமாக வராது இந்த ஊற வைக்கிற ஸ்டெப்பு இதெல்லாம் தான் என்னுடைய எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தயிர் கண்டிப்பாக போடணும் இந்த ஊரில் எல்லாமே ஜாஸ்தி போடுவோம் இந்தியாவில் வந்து கம்மியாக போடுவோம் நான் வந்து ஆர்கானிக் பிளெயின் தயிர் போட போகிறேன் புளிப்புக்கு தேவைப்பட்ட லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆல்ரெடி அங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து வெட்டணும் ரெண்டு தக்காளி போட போகிறேன் இந்த சைஸ் தக்காளி ரெண்டு இது வந்து ஒரு மாதிரி ரெசிபியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஊற்றுனா தான் தெரிய போகுது எனக்கு இதில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இழுக்கும்னு ஏன்னா இது வேக வைக்கும் போது சம்டைம்ஸ் தண்ணி வந்து அப்சர்வ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் தண்ணி விடும் ஆனால் சிக்கன்னால் ஐ ப்ரிசியூம் தண்ணி அதிகமாக தான் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி ஆச்சுன்னா நம்ம இதை வேக வைக்காமல் அப்படியே வடிச்சுட்டு உள்ளே போட்டுடலாம் இல்லை தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நமக்கு தண்ணி பற்றலை அப்படின்னா இதை வேக வச்சுட்டு ல ரை ரைஸை லேயர் பண்ணி போட்டோம் வச்சுக்கோங்க சூப்பராயிரும் இது வேக வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் தண்ணியை ஆன் பண்ணிட்டு ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அது போகிறதுல டிசைட் பண்ணுவோம் அடிப்பிடிக்குது ஈஸியாக பிடிக்குது எண்ணெய் நிறையா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நமக்கு பட் அட்ஸ் ஓகே ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபேட் தேவை வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுறவங்க நீங்கள் வெஜிடபிளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா வெஜிடபிள் வந்து உங்களுக்கு ஃபேட் வராது இல்லை இது வந்து ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் என்ன கூட கொஞ்சம் இப்போ திறந்து வச்சே பண்ணுவோம் ஓகே யா இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் வந்து நான் ரைத்தாக்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சேன் ஸோ அது ஒரு ஒரு கை அண்ட் பச்சை மிளகா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான காரம் நம்ம அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு என்ன காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் நான் ஆல்ரெடி சிக்கனில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன்றதுனால நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலை நீங்கள் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கோங்க இந்த காம்பினேஷன் போட்டோடனே ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வருது சூப்பராக இந்த இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்ல ஒரு ஹீப்பிங் டீஸ்பூன் ஆஃப் மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஹீப்பிங் டீஸ்பூன் இந்த டைமில் போட்டுறோம் ஏன் இப்போ போடுறோன்னா இதில் வதங்கும் போது ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இதில் வதங்கும் போது இந்த ஆயிலில் ஒரு கலர் விடும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி கலர் வருது எப்படி கலர் பண்ணுங்க உடனே ரெட்டாக மாறுது இந்த ரெட்னஸ்க்காக நம்ம இதை போட்டு இப்போ இதை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் பறக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் கிட்ட வாங்களேன் எப்படி கலர் விட்டுருச்சு பாருங்கள் செம்மையான கலர் இதுதான் ஸோ நம்ம இதுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம கலர் பொடியே போட தேவையில்லை அவ்வளோ நல்லா வரும் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணோம்னா நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு இது இருக்குல்ல கலர் ஆகிறதுக்கு ஒன்று சாப்பிடுவாங்களே குழந்த என்னது அது இந்த கேசரி பவுடர் ஆ கேசரி பவுடர் பதிலாக சொல்கிறேன் இது அதுனா 
குங்குமப்பூ அந்த குங்குமப்பூவை நீங்க கொஞ்சம் பால்ல mix பண்ணி வெச்சிட்டு எண்டில் ஆட் பண்ணீங்கனா அது கலர் கொடுக்கும் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி இருக்கு சே இல்ல கேசரி பவுடர் யூஸ் பண்ணா ஏதோ டிசீஸ் வருது இதெல்லாம் பண்ணாம இந்த காஷ்மீர் சில்லியே இவ்வளவு கலரா இருக்குல அது கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இல்லாதவங்க அது போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் फ्लेவர் வரும் எக்ஸ்ட்ரா அந்த குங்குமப்பூக்கு ஒரு फ्लेவர் இருக்கும்ல ஆமா ஆமா காஷ்மீர் சில்லி வந்து காரம் குறைவா இருக்கும் இது பத்தி பரிச்சயம் இல்லாதவங்க உங்களுக்கு தெரியணும் இதுல காரம் ಜಾಸ್ತಿ இருக்காது சோ சிக்கனை வந்து மாரினேட் பண்ண சிக்கனை இதுல ஆட் பண்ணிரேன் சமையல பொறுத்த வரைக்கும் there is no right way there is no wrong way என்னோட தியரி அதுதான் இதுக்கு அப்புறம் அத பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் இத பண்ணனும் சோ வாட் நல்லா வரலனா நான் ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுங்க எல்லாரும் அதான் என் தியரி ஆனா ஆசையா சமைக்கும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா ஒன்னொன்னு புதுசா இருக்கு இல்லையா தயிர் உப்பு போடுறவங்க ஒன்றரை கப் இதுல வந்து தண்ணிக்கு பதிலா நான் இந்த பிராத் ஊத்திருக்கேன் இதுதான் என்னோட தேரி பிஹைண்ட் யூசிங் த பிராத் இதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த டைம்ல தண்ணிய ஊத்தி இதுலயே இப்ப வேகணும் அப்பதான் நம்மளோட பிரியாணிக்கு வந்து பிளேவர் வரும் இப்ப கண்டிப்பா இதுக்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்ப நம்ம அதை செக் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா ஹை பிளேம்ல வச்சுட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் கொதிக்கட்டும் இது நல்லா குக் ஆகட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் என்னோட ரைட்டாக்கு வந்து இந்த சாப்பர் யூஸ் பண்ண போறேன் சாப்பர் வந்து ஏற்கனா ஸ்பின் ஆகிற சாப்பர் ஆல்ரெடி நான் நிறைய பேர் கண்டினியூஸாக என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை வந்து வச்சு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெங்காய வெங்காய பச்சடியில் எது உங்களுக்கு ஜாஸ்தி உங்கள் ஃபேமிலிக்கு பிடிக்குமோ அதை போட்டுக்கோங்க நம்ம வீட்டில் வெங்காயம் நிறையா போடுவோம் ரேஷியோ ஆஃப் வெங்காயம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் போட்டு இப்போ பச்சை மிளகாவையும் இதிலே போட்டுற போகிறேன் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் சூப்பராக இந்த ஊரில் காரமே இருக்காது கிட்ட கொண்டாங்க பொடி பொடி ஆயிடுச்சா இப்போ இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் தக்காளி <laughs> ஆரத்த <laughs> another one chop up then put it in ம் 
சூப்பர் ஆயிடுச்சு நல்ல தண்ணியும் வர வேண்டாம் ஒன்றுமே வர வேணாம் உங்கள் பொண்ணுங்களெல்லாம் இனிமேல் தைரியமாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் கண் கலங்காம பாத்துக்கோ அப்படின்னு நீங்க சொல்லவே கிராமத்துல சொல்ற மாதிரி கண் கலங்காமவும் தேவையில்ல ஆட்டுக்குட்டியும் தேவையில்ல கண் கலங்காம தேவையே இல்லை நீங்க உங்க பொண்ணுகள்லாம் பொண்ணு நீங்களே கண் பையனுக்கு தான் ஆக்சுவலி எதுக்காக அப்படி சொன்னாங்கன்னே தெரியலையே அழுகாம பாத்துக்கோ அம்மாவும் தேவையில்ல ஆட்டு சரி தண்ணியை தேவையில்லை தண்ணியை ஊத்திட்டு இதுல இப்ப என்ன பண்ணணும்னா உப்பு போட்டு ஒரு வெங்காயம் சாப்பிடும் போது நம்ம வாயில ஒரு ஸ்மெல் வரும்ல மோசமா அது வந்து வராது காஸ்கோல இந்த லெமன் ஜூஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க எங்க வீட்டுல பாருங்க எவ்வளவு லெமன் காலியாது எங்களுக்கு ஒரு மாசத்துக்கே இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் காலியாகும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு பிரியாணியை ஃபினிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் இதை டச்சே பண்ணாதீங்க ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வேறு ஜஸ்ட் கண்டினியூ வித் யோர் ப்ராசஸ் இப்போ வந்து காலையில் மணி ஒம்பது தான் வந்து நம்ம வந்து மதியானம் சாப்பிட்றதுக்கு தான் இதை ரெடி பண்ணுறோம் பிரியாணி எப்பவுமே செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்டா தான் நல்லா வரும் ஸோ அதுவும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உடனே உடனே சாப்பிட்டா செம்மையாக வராது ஓகே இதான் இதை வந்து இப்போ நம்ம வியர் கோயிண்ட் லெட் இட் சிட் ஃபார் சம் டைம் பிளாஸ்டிக் கிராப் போட்டு மூடிட்டேன் இதில் இந்த பிளாஸ்டிக் கிராப் இது சூடாகுது பாயிண்ட் டு பி நோட் என்னோட கரங்கள் இரும்பு கரங்கள்னால என்னால் தாங்க முடியுது சூடு நீங்கள் வந்து இரும்பு கரங்கள் இல்லாதவங்க துணி பிடிச்சிக்கோங்க தொட்டு பார்க்குறேன் நிஜமாவே இது சூடாக தானே இருக்கு தவிர தொட்டு பார்க்க சொல்லுங்களேன் இந்த ஊருக்காரங்க உடனே ரொம்ப சூடுன்றவங்க இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் ரெடியே ஆகல ஜஸ்ட் கொதிக்குது பாருங்க ஆனா ஊத்துன தண்ணி ஒன்னும் இறங்கவும் இல்ல இறங்கும் இல்ல ஏன்னா அந்த இதுல தண்ணி விடும் இல்ல தண்ணியே விட்ட மாதிரி தெரியலையே விட்டுருக்கா என்ன ஆமா இல்லனா இப்ப இதுல வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு செக் த salt இப்படி தான் உப்பு செக் பண்ணும் கையில ஊத்தி நக்காதீங்க இது கரண்டில போட்டு இப்பே பத்தல கண்டிப்பா உப்பு ऐड பண்ணனும் அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி யாரோ ஒருத்தங்க இதை எப்படி ஸ்கிராச்சில் பண்ணணும்னு கூட போட்டிருந்தாங்க பட் அவ்வளோ எஃபர்ட்லாம் நீங்கள் எடுக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி கியூப்ஸ் ஸ்டாக் கியூப்ஸ்னே இப்போ வந்துருச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையாக போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து காரம் இத்தனை மிளகா போட்டும் காரம் பற்றலை ஸோ நான் கொஞ்சம் பிளாக் பேப்பர் ஆட் பண்ண போகிறேன் மேலே உப்பு ஓகேயா இருக்கு பட் ஐ நீட் டு ஆட் பிளாக் பேப்பர் நோ சுத்தமாக காரம் பற்றவே இல்லை எனக்கு அதனால் பிளாக் பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆல்வேஸ் நீங்கள் டேஸ்ட் ஆஸ் யூ கோ குக் பண்ணும்போது டேஸ்ட் பண்ணி சமைங்க அன்லஸ் ஒரு ரிலிஜன் ரிலிஜியஸ் பர்பஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இப்போ ரமதான் டைமில் அவங்க டேஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் மற்ற டைமில் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி சமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரை நீங்கள் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்புறம் நீங்கள் இதே நான் சொன்னேன் அது ஃபாலோ பண்ண அக்கா சரியாக வரல அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் த ஃபால்ட் ஆஃப் த ரெசிபி ஆர் யூ ஆல்சோ ஃபார் தட் மேட்டர் லைக் ஐ சார் எனி படி கேன் குக் அரிசி ஊற வச்ச அரிசி இருக்குல்ல அதை எடுத்து ஊரமா கழுவி வச்சிருக்கேன் இப்படி கழுவி வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம 
அரிசியை போட்டுட்டு அப்புறமா திரும்ப ஒரு வாட்டி உப்பு செக் பண்ணணும் அப்போ செக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கரிக்கணும் இப்போ அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சுல அரிசியும் ஜென்டிலாக பண்ணுங்க சும்மா அப்படி கச்சகச்சான்னு பண்ணாதீங்க உடஞ்சிடும் ரைஸு இந்த மாதிரி ரைஸ் வந்து பண்ணிவிட்டு ரைஸும் பிரியாணியும் அதாவது ரைஸும் தண்ணியும் சமமாக இப்போ வந்துருச்சுல இங்கே தெரியுதுல்ல ரைஸ் தனியாக இருக்குது இது ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஃப்ளேமை சா சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை விளக்கிட்டு உள்ளேருந்து சாஸ் மட்டும் எடுத்து கரெக்டாக இருக்கு கொஞ்சம் கரிக்கணும் லைக் கொஞ்சம் உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும் காரம் புளிப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மூடியை போட்டு டென் மினிட்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம தம்மில் விட போகிறோம் ஃப்ளேம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிட்டேன் கீழே பாருங்க ஜீரோ ஃப்ளேமில் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம யூஆர் கோயிங் டு லெட் இட் லைக் தட் ஏ கூகுள் செட் அ ஃபிஃப்டீன் மினிட் டைம் இது யூஸ்வலி பண்ணக்கூடாது சும்மா திறந்து திறந்து பார்க்கறது பண்ணாதீங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக காட்டுறேன் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குல்ல ஸோ இப்போ இது இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படி அந்த டைம் ஃபிஃப்டீன் டைமர் முடியற அப்படியே ஆஃப் ஆகும் ஸோ லெட் இட் பீ தர் திறந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீம் வெளியே போயிடும் பிரியாணி ரெடி ஆகுது அடிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ பிரியாணி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை நான் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் பக்கத்துலேயே ஐ ஹாவ் த சில்ட்ரன் இந்த பாட் ஷோமி த மாம் இஸ் த பிக் பாட் த சில்ட்ரன் ஆர் இந்த பிக் ஸ்மால் பாட் ஃபார் மை சில்ட்ரன் ஏன்னா என் புல்ல இருக்கானே தவின் அவன் வந்து கண்டிப்பாக அந்த சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்றானோ இல்லையோ இந்த முட்டையை நல்ல விரும்பி விரும்பி சாப்பிடுவோம் ஆக்சுவலி சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க காரம் கம்மியாக இருந்தால் பிடிக்கும் உனக்கு இப்போ வந்து நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுத்து பட் வெயிட் தெர் இஸ் அனதர் திங் தட் வி நீட் டு செக் தெளிக்க இப்போ வந்து நம்ம இதை லைட்டாக இப்போ விலக்கி பார்க்க போகிறோம் அடியில் வந்து தண்ணி இல்லை ஓகே அண்ட் இப்போ நல்ல பொல பொலனு ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இல்லையா ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி நமக்கு பார்க்கறதுக்கு இருக்குது கரெக்டாக அப்போ என்ன பண்ணணும் லைட்டாக தண்ணியாகவும் இருக்குது பாருங்கள் டோன்ட் பி அலாம்டு ஜஸ்ட் புட் த லிட் பேக் அடியில் அடி பிடிச்சிருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க பிடிக்கலை நல்லா நீட்டாக சூப்பராக வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம லிட்டை போட்டு இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு இங்கே பரட்டி விட்டுருங்க செம்மையாக வந்துருக்கு சிக்கன் பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்கு இப்போ லிட்டை போட்டு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் நாங்கள் இப்போ வாக்கிங் போக போகிறோம் அதனால் நான் வந்து வாக்கிங் போயிட்டு வந்து தான் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ நான் சாப்பிட்றதுக்குள்ள இது சரியாக குக் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் பட் லைட்டாக உங்களுக்கு இன்னும் ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதே மூடி போட்டு தம் இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா சரியாயிரும் டோன்ட் பை வரீட் அபவுட் குக் ஆகலாம் பயப்படாதீங்க நத்திங் ராங் ஸோ தட்ஸ் ஆல் இது இப்போ வந்து சூப்பராக பல பலம் ரெடி ஆகிடும் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன்
அவ்வளோதான் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஜாஸ்தி வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நமக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் ரைத்தா சூப்பரா பிரியாணி ரைத்தா காம்பினேஷன் சூப்பர் Thank you guys for watching this video.